太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和，无过不及，随趋就身。人刚我柔，谓之走；我顺人背，谓之年。成功了。你们是什么人？到此有何贵干？你就是朱可发吧？我们奉张灵海张大帅之命，前来向你取一样东西
，张凌海是什么人？是你杀父仇人。对不起，恐怕你们找错人了。你隐姓埋名躲起来，以为我们就找不到了？别装傻了，赶快把东西拿出来。局长的话你们听不懂吗？我劝你们见好就收。我懒得跟你废话。走，女儿上去，女儿上。逃逸劫了，我把龙头杖交给你，你务必要把它保管好。爹，别再多说了，快走！快，来！哎，子枫，你来的正好，赶紧！我等这个机会等了快五年了，等识相的，就赶紧把东西给我交出来，否则别怪我对你们不客气。程子枫。原来你，爹，飘逸，飘逸，这边，快，娘，我要去找飘逸。不行不行，外面很危险，这里才安全，不能出去。我要去帮他。不行啊，他们都有枪，你怎么可能是对手呢？这不可发，你逃不了了。你是什么人？你想做什么？哼，你个要死的人，还在乎我是谁？既然你想知道，那我就告诉你吧。我叫殷啸天，是张凌海张大帅亲卫队的队长。把东西交出来，你休想！
你来看。
走。带几个人赶紧进去查查，是，你们几个跟我走。现在怎么办？反正出去也是死，在这里也是死，我们就尽量拖延时间吧。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金，你亲自去。是，咱们来。朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤啊！你终于醒过来了，来，啊，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。
。我想找一个人，刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个。飘逸，这次我不屑去箭头了，你要小心。准备好了小毛孩，你最好不要管闲事儿，走开！一小天在哪？你死到临头了还这么多废话，你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你一命。龙头杖是立国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！还是算了，我手下这位弟兄，功夫超群。他曾经一拳击倒过一头牛，你不是他的对手。嗨，师兄，哪有你说的这么严重啊？这两个人比武，不就是点到为止吗？飘逸啊，他打起来可是六亲不认的。飘逸，你不是想增长实战经验吗？上去试试吧。
下场，对阵的是许东和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。嗯本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会应付。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好。走。
后，不要再练鹰爪功了。鹰爪功能吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。师哥，你没事吧？没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥小腿，我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。不，他既然提到我，我就必须上，你们别拦着我。我来，这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长？等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手喽。你们中国人话真多，打到你后再说。哎加油！好，你是什么人？我正在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁。我刚刚差点打败他了，现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊！嗯。嗯。啊！啊！啊！崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二
，请。力气还不小呢。如风，没事吧？刘馆长，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸。口气不小，你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？哼，如果还是这种水平的话，我想就不用浪费我的时间了。谁输谁赢还不一定。难道崔师傅你害怕了？承让。哎，今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招。而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此。任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来。他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊！他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好、啊。
安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
子很快就会回来。小易，你还敢来见我？你不怕死吗？我是来跟你谈谈的。<笑>谈谈？凭什么？你有什么资格和我谈？我知道你没有什么想跟我谈的，但是我是代表杨将军来跟你谈的。站了进去。行，他算什么东西？我告诉你，朱飘逸，我离开上海只是暂时的，用不了多久，老子就会卷土重来。张大帅勇气可嘉，只可惜有些不切实际。如果杨兴将军在张大帅的眼里真的不算什么，那大帅就不会坐车离开上海了吧？大帅军费紧张，已经不是一天两天的事了。那十吨黄金现在已经到了杨将军手里，不知道大帅，您的军费该如何解决？据我所知，大帅的几个部下已经开始内讧了。那大帅靠什么卷土重来呢？现在。杨将军的部队，从南向北，一路势如破竹。大帅，你是清楚的。而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布，向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！朱飘逸。我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴，你胃口还真不小。朱飘逸，我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。”大帅，你是个聪明人。飘逸等你的消息，告辞。嗯，放他出去。进来。怎么还不出去、啊？是你，哼！我就知道你没死。是啊，我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊！其实我一直在等你，等我。
我这个小人物值得张大帅等吗？从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是恨我又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱。权力应有尽有，张凌海，我不会再被你利用了。那恐怕你走不出这个车厢了。别想用死来威胁我，因为我根本就不怕死。我今天来，就是要为所有人的死画上一个句号。你以为你能杀了殷小天，就能杀了我？即便你能杀了我，你也是。小野，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。啊啊陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。
柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。走。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。此地不宜久留，如风，快离开这儿！哦，走，可以，先走吧。走。好
我们回去再说。嗯，快走，走吧。表演，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸一定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。